Съемочная группа программы «Мояу» продолжает свое путешествие по населенным пунктам Карачаева-Черкесии. На этот раз мы приехали в станицу Староживую Зеленчукского района. Широко раскинувшись между речками Бежгон и Кефар, она начиналась с военного укрепления Хаперского полка, которое называлось «Надежнинское». В 1858 году укрепление стало именоваться «Станицей Староживой». Сегодня это современный, интернациональный и динамично развивающийся населенный пункт, где чтят обычаи и традиции предков, где с трепетом смотрят на младших и с уважением относятся к старшим. Война – это самое жестокое событие в любой период истории и в судьбе жителя станицы Сторожевой Ивана Афанасьевича Полянского, который в совсем юном возрасте испытал все ее тяготы. В преддверии Дня Победы поздравить ветерана приехали представители администрации его родной станицы. Добрый день, Иван Афанасьевич. Здравствуйте, здравствуйте. Позвольте вас поздравить с наступающим Праздником, великим праздником, Днем Победы. Спасибо. От имени главы Республики Рашид Борисовича Темлезова. Его теплые слова я вам передаю. Спасибо. Спасибо. Это, э, эти поздравления от нас. Всегда интересно общаться с детьми войны и ветеранами, слушать их рассказы о том, как они жили в те тяжелые времена. С особым трепетом и горечью в глазах рассказывает Иван Афанасьевич о себе, о страшных событиях в годы Великой Отечественной. Война, война, но ну мы ж тут далеко. Потом слышим, немцы подходят, я хоть такой был. Прятались в погреб, я жил на низу, там около речки. В погреб прятались туда, подушки, в перерыв, все, и сидели там. Приехали, говорят, танкетки, постреляли, постреляли по станице и уехали. А наши перед этим войска отступили, ушли на перевал на, сюда, на Пхию. Ну, сидим, ждем, а потом вроде пришли немцы, помню, значит, протянули линию по этой балке, провода были медные, а потом кабель по бежгоне тоже протянутый был. Ну, они так не вредили, а мы попали, попало в снаряд, нашли, взорвался. Я лежу в больнице. Вас ранило? Да, вот 22 осколочных ранения. Все ноги пробиты, все руки. В голове два осколка. Но это в голове узнали уже, когда это МРТ появилось. А тогда раньше не знали. Ну и вот я живу до этих пор. Через 10 дней будет у меня 87 лет. День рождения. Так что вот так. Живу а вон на той стороне. За этим и этим деревьями там снаряд был, взорвался, разоркидал нас всех. Четверо было, один погиб, одному пять лет было. Он был пальтишки, значит, и все в пальто пошло. А мне все вот по ногах, ну и все перебиты, суставы нет у меня. У нас, собственно, вот такая вот ситуация. Мама умерла. Папа, конечно, не захотел к нам туда, в Наковминводы. И мы приехали сюда. Вот трудимся, работаем. Он у нас, конечно, оптимист. Вот оставшиеся родственники, его ровесники, кто чуть-чуть помоложе, приходят к нам в гости. Но он, конечно, ему тяжелее всех, потому как вот с ногами такая ситуация. Но он у нас оптимист. И все к дяде Ване, к дяде Ване. Ну вот и мы с мужем. Как бы всю жизнь занимались интеллектуальным трудом. А тут вот, ну, огород. Вот у нас пчелки, вот пять курочек с петушком. Желаю нынешнему поколению, дай бог они, чтобы никогда не видели войны. Жили как нормальные люди, трудились, уважали старших. Этот человек повидал и испытал многое, но, несмотря ни на что, никогда не падал духом. 
Иван Афанасьевич Полянский является примером настоящей мужественности и стойкости не только для подрастающего поколения, но и для каждого из нас. Доблестного участника Великой Отечественной войны и станицы Староживой Георгия Михайловича Лешова уже нет в живых, но память о нем живет в сердцах его родных и близких. Поздравить вдову ветерана с праздником Великой Победы приехал глава Староживского сельского поселения Султан Чучаев. Здравствуйте, Тихий Антон. Здравствуйте. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Спасибо, Господи. Спасибо. 9 мая. Днем Победы. Желаю вам здоровья, благополучия, вам, вашей семье, долгих лет жизни. Чтобы мы каждый год к вам приезжали, вот так здоровались, Спасибо. обнимались. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Это вот наше поздравление. А это, если гости будут, им на чай. Ага. Спасибо, что вы не забыли, что у меня был муж инвалид. Первой группы Великой Отечественной войны. Я прожила с ним ровно 35 лет и 3 месяца. Он ушел. Он был очень хороший. Всегда меня жалел. Я с ним прожила 35 лет. У него жена умерла. Я вторая жена, но прожила 35 лет и 3 месяца. Он был очень хороший. Доброжелатель, гостеприимный. Всех привечал. У него было трое детей, у меня двое. Мои дети здесь живут. Сын был военный. Не спешите. Он был... Хотите присесть? Да я чуть подстаню. Uh -huh. Был военный мой сын uh -huh. тут же. Дочка здесь живет. И у него младший сын живет здесь, в столице Сторожевой. Двое сын... Дочка живые, живет в Ленинграде, врач она. Сын в Пскове, живет город Новоржев. Все было очень хорошо. Все хорошо. И я желаю всех земных благ, всего благолучия. И вам всем желаю чистого Спасибо. голубого неба над землей. И всех земных благ, что вы не забыли меня, приехали поздравить. Всех земных благ вам, всего хорошего и крепкого-крепкого вам здоровья. Всего Спасибо. доброго. Спасибо. Всего. Спасибо. Клавдия Антоновна знает все подробности фронтовой биографии своего супруга. Гвардии лейтенант Георгий Ляшов был командиром танковой разведки, кавалером орденов Отечественной войны первой и второй степени, Красной звезды. Танкист Ляшов воевал на Курской дуге, сражался на Брянском фронте, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Весной 1944 года Георгий Михайлович в танковой атаке с фашистами уничтожил одно ПТО, три миномета. Две ПТР и около 500 солдат и офицеров неприятеля, сумев обеспечить быстроту и беспрепятственность продвижения товарищей по оружию. Выросла, я родилась в станице Сторожевой, прожила. Вот. Первый раз вышла замуж, у меня двое детей. Хорольский был муж. У меня сын Хорольский Николай Иванович, и дочь здесь живет, и сын здесь живут. Скидоненко она сейчас, Наталья Ивановна, моя дочь. Uh -huh. Вот двое детей. Потом он умер. И я вдовой прожила 16 лет, одна. Потом у Георгия Михайловича Ляшова умерла жена. И я с ним сошлась. И прожила ровно 35 лет и 3 месяца. Супруг ваш о войне любил рассказывать? Часто? Очень любил. Как он бедный, как его ранили перв... этого, пе... этого, первый раз его ранили. Он отошел, в госпитале полежал. А тогда в сорок пятом году, 14 января, его оторвали ногу. Оторвала ногу. И он пробыл до 47 -го года в госпитале. И когда он вернулся домой... Его встретила папа и мама. Он приехал на костылях. Да, тяжело он перенес, да. Потом он женился, нас познакомили, и я с ним сошлась. Угу. И вот и прожила. Потом горе постигло внезапно. Так он заболел, заболел, и ночью его забрали в Зеленчук. Зеленчук, не, 
Первый раз, уже не помню в каком году, я с ним попала, у него на плечу оказалась опухоль. И я с ним в Зеленчуку в хирургии обраба... это, лежала 15 дней. Все благополучно, все, приехали домой, а уже вот это, в 2000... Ой. Ой. В 19 году внезапно он заболел и умер. Умер он. Сутки побыл в Зеленчуке и умер. А я... Поехала моя дочка за ним ухаживать, и его сын, и потом он и скончался. Клавдия Антоновна – коренная жительница станицы Староживой. В этом году будет отмечать свой 85-летний юбилей. С особым энтузиазмом и трепетом в душе рассказывает о своей любви к малой родине. Перед зданием администрации и Дома культуры станицы, которые расположены в центре населенного пункта, особенно многолюдно и шумно. А все потому, что здесь сегодня собрались спортсмены со всей республики. А если точнее, проходит открытый районный турнир по борьбе на поясах Тутуш, приуроченный увековечению памяти военнослужащих, погибших в ходе проведения спецоперации на Украине. Организован турнир по борьбе на поясах. Это национальный вид борьбы у карачайцев. Тутуш. Значит, сейчас участвуют 9, 10 школ, спортивных школ. Все республики. То есть своего рода это как, ну, участвует вся республика. Это мероприятие посвящено, приурочено к памяти погибших ребят сторожев сельского поселения, которые погибли на территории Украины в специальной военной операции. Цель этого мероприятия – это развитие патриотизма у подрастающего поколения, популяризации спорта, здоровый образ жизни. Будущее, будущее за вот этими мальчишками, которые на данный момент участвуют, занимаются спортом. И наша задача, чтобы мы всегда поддерживали, поддерживали их выбор в спорте и также участвовали в патриотическом воспитании молодежи. Среди пятерых погибших, защищая интересы своей страны, офицер, врач медицинской службы Василий Фоменко. Ему было 26 лет. Молодой, энергичный, спортивный и горячо любящий свою малую родину. Наш настоящий герой. Именно так говорят о нем станичники. Погиб, спасая своих товарищей на поле боя. В последнее время он проходил службу в Абхазии. Уроженец станицы сторожевой. Начинал школу здесь станица сторожевой. До седьмого класса. После седьмого класса поступил по детский Кропоткинский казачий корпус. Окончил золотой медалью. После окончания школы он поступает. Военно-медицинскую академию имени Кирова Санкт-Петербург. Успешно заканчивается. Распределяется для места службы Буденовск. Далее проходил службу в 34-й горной бригаде. После его направили служить в Абхазию. Седьмая военная база. Вот и вся его жизнь. Они исполнили свой долг перед Отечеством. В историю навечно вписаны имена самых отважных – Сейд Умара Гачаева, Андрея Смирнова, Василия Фоменко, Вячеслава Шунина и Магомета Кипкеева. На Борцовском ковре атмосфера накаляется. Абдул Малик Боисов приехал в станицу Староживую из Аулай Кунхак Нагайского района и нацелен только на победу. Я очень часто еду на, участвую на соревнованиях. Вчера приехал из Анапы. И какое место ты там занял? 
Я второй. Видишь, у меня мечта стать олимпийским чемпионом. Это наши друзья, тренер со Староживого Руслан отправил приглашение, но так как у нас школа вольной борьбы в первую очередь, я разослал детям чисто желающих. По желанию пришли, кому хочется попробовать. Кто-то захотел попробовать, у кого-то уже есть опыт по борьбе на поясах у нас. Поэтому взяли детей, приехали. Начали неплохо, но конец дня покажет, ковер покажет. Тутуш это, вот смотрите, это древний вид именно. На Кавказе вообще был этот вид давно. Мы очень склоняемся к вольной борьбе. Это все от запада идет, будем логично говорить. Тутуш это наш древний вид спорта. Наши предки боролись. Тогда же не было трико, млеко, они боролись по поясам. И этот вид спорта мы, я боролся сам, мои старшие меня боролись, младшие меня, и вот это поколение, поколение передаем. Это правило так, тут уж вообще по правилам у нас гармошка была, для, для чего гармошка была? Гармошка когда делали, они танцевали лезвинку, развинку делали и ходили бороться. Кто не танцевал, бал давали. По правилам кушак привязываешь, там как мужчина на колени нельзя, нельзя становиться. Если ты на колени стал, ты считаешь, что ты проиграл. Ну, в данный момент баллы даем. Один балл на колено, там на спину упал, половину спину, два балла. На полную спину упал, чисто. Ну, такие правила. Тут уж это древний вид спорта, они не только короче, вся Азия так борется. У них даже на свадьбах это вид проводят, именно посвященную свадьбу они делают на каждой свадьбе вот такие соревнования, именно по Победа на поясах, это мы говорим о том, что на русском языке, а так тут уж это в переводе Борис на Карачаевском. Но сегодня вот именно борются как по старинке. Да, да, по, именно мы сделали по старинке, чтобы было правильно, там, кушак, э, как привязывать, за что баллы давать. Там чуть, -чуть пояса на другой вид, именно наш свой вид, мы этот вид хотим, чтобы детям передать, чтобы дети этим видом развивались. Дальше больше, чтобы они в поколение поколений давали. С этого села я вам коротко скажу, кто вышел. Это Ренат Акбаев, пятикратный чемпион мира. Его брат с младшей Хусей Акбаев, чемпион мира, чемпион Европы. Его еще младший брат, именно с этого села, чемпион мира по вольной борьбе, он мастер спорта международной класса. И Джуртубаев Усман, чемпион мира среди юношей, чемпион России среди молодежи, те, которые выходят с этого села. В данный момент с этого села, который сделали нашей школе результат, это Шидака Врасу, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России. Чумаев Замир, чемпион России, чемпион мира среди молодежи. Тибуев Вель, э, Тимирлан, призер мира. Тибуев Вель, Призер мира. Время. Еще и с этой школы по вольной борьбе. По юношам Долаев. Чемпион призер Европы по вольной борьбе. Еще у нас я мастеров не буду перечислять. Именно те, которые да. А так мастеров у нас где-то 15 человек же мастера спорта. И есть заслуженный мастер спорта, мастера спорта международного класса. Именно та школа. Эта школа работает 10 лет, которую мы открыли. Мы сами, те ребята, которые помогли эту школу открыть. А у нас в этой школе виды волейбол, баскетбол, борьба на поясах, вольная борьба. И такие виды тоже у нас в этой школе касаются. И молодежь, дети в основном прям охотно идут, да, спортом? Конечно, но чтобы охотно, чтобы дети шли, надо им заинтересовать. Как вы заинтересовываете? В данный момент у нас, раньше у меня это седьмое поколение, которое я вырастил. Это поколение чуть-чуть, как говорят, или слишком умные, или им ничего не надо. Почему? Потому что я так понимаю, у них все есть, все хорошо. На данный момент у них дома есть телефоны, телефон. И родители проблема. 80% родителей, они пытаются этих детей от телефона оторвать. Они этим телефоном живут, у них фантастика все, они в данный момент ни к чему. Вот проходит как овощ, но пытаемся, чтобы они знали старших, младших, что такое спорт, для чего спорт. Когда они на соревнования выезжают, выигрывают, приезжают, чтобы мое пройдет в школах, чтобы их на линейке, чтобы знали, или там вот такой-то, с такого-то класса выиграл там. У них уже пойдет пример для других, чтобы они 
тянулись. Ну, они очень часто давно они втянулись. Или родители очнулись. Это поколение чуть-чуть много стало, потому что не могут их удержать. Я лично сам родился в этой станице в 58-м году. Вот. Мне, мне очень нравится. Люди... Э, я не сравниваю ни с, ни с кем, но люди в основном, в основном и молодежь, и, и все остальные воспитанные. Мы выезжаем за пределы станицы Сторожева, выезжаем за пределы Карачаева, Черкесии, вижу людей и городских, виду и городских, и станичных людей, я вижу везде, но, но мне... Нравится своя станица, сторожевая. Вот. Я, здесь, я здесь прожил 65 лет. 66 идет. Что желаете родной станице? Я родной станице желаю процветания. Вот. Всем, всем семьям благополучия. Чтобы они были здоровые, чтобы они были честные. Вот. И чтобы все могли работать, трудиться. Вот и все. Ну, я родился в 1953 году. Вот, помню, как приехали карачаевцы в 1957 году. Уже пять лет мне было. Как, как встречали их добродушно, как строили им эти начали землянки, потом дома. Вот, ну, лично мой дед был в совхозе звеневым плотник. Вот, они много строили. Вот, вся улица Степная, вот, там Заречья. Это мой дед построил. Так что, и раньше вообще, я вот удивляюсь, сейчас раньше очень много законов и всяких. Брали мы пример с карачаевского народа, на карачаевцы с русского. И вообще, я скажу, я родился, ни одного слова о национализме я не слышал. Времена меняются. Однако, несмотря ни на что, жители станицы Сторожевой стараются всеми силами сохранить те добрые традиции, которые были у их славных предков. Они сохраняют культуру, уважают старших, помнят своих героев и оберегают малую родину. Пусть так и будет всегда.